Hello guys, welcome back to Literary Tutorial by Anusha Magda. Our today's topic is Nirathi Chaudhary, a very important writer of Indian literature in English. And uh, in this, I would be telling you about his bi biography, highlights, achievement, his work. Okay, I would be uh, telling you the trick how to learn it. I will give you a little reference to this so that you can remember it. If you like it, please share it with your friends and subscribe to my channel. So, the tales of some works are some details. Ki hai, kuch works ki. So let's start with it. Now Nirat C. Chaudhary, CBE. CBE is the title given to him. So that's why it is written CBE, right? He was born in on 23rd November 1897 and died on 1st August 1999. He was an Indian writer. In the father ka naam tha Upinder Narayan Chaudhary and he was a lawyer. He was a lawyer the by profession. और इनकी जो मदर थी उनका नाम था शिशिला राइट और ये अपने पेरेंट्स जो इनके जो पेरेंट्स थे वो लिबरल मिडिल क्लास हिंदू सोसाइटी से बिलोंग करते थे जो ब्रह्मो समाज मूवमेंट को बिलोंग करते थे एंड ही वाज द एट सेकंड ऑफ द एट चाइल्ड मतलब इसके इनके माता पिता के टोटल आठ बच्चे थे उनमें से ये सेकेंड बच्चा था नाउ ही वॉज मैरिड टू अमिया चौधरी and she died in 1994 in Oxford, England. ये जो चौधरी जी थे, इनका जो जन्म था वो इंडिया में हुआ था, but ये छोड़के इंडिया इंग्लैंड चले गए थे। तो वहीं पर ये सेटल्ड हुए थे। He too died in Oxford three months short of his 100 second birth. In 1999, तो इनका जो जीवन कार्यालय है, वो 102 सालों का है, 102 years के लिए ये जिंदा रहे। In his youth, he used to read William Shakespeare, और इनको संस्कृत का भी बहुत ज़्यादा ज्ञान था। संस्कृत के साथ इनको वेस्टर्न कल्चर में भी बहुत ज़्यादा रुचि थी, और ये ब्रिटिश एम्पायर जो थे, उनको बहुत ही एडमायर करते थे। इनका जो पहला जो डेब्यू हुआ था वो लिटरेरी इंडियन लिटरेरी सीन वाज फ्रॉट विथ कंट्रोवर्सी बहुत ही कंट्रोवर्सी में आया था ये आपके लिए जान, जानना बहुत जरूरी है ठीक है तो इनके जो प्रोफिशिएंसी थी वो संस्कृत में नहीं थी बंगाली में भी थी और जब भी इन्होंने ग्रेजुएशन की ही ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कॉलेज विद फर्स्ट क्लास डिग्री इन हिस्ट्री और इन्होंने मास्टर्स किया इंग्लिश फ्रेंच जर्मन ग्रीक एंड लेटिन लैंग्वेज तो हम ये बोल सकते हैं कि इनको सभी भाषाओं का ज्ञान था और ये वर्सेटाइल पर्सनालिटी है His scholarly interests range from art, architecture, anthropology, archaeology to biology, geography, classical western music and military history. तो इनको जो ज्ञान भी इतना था, तो इनकी रुचियां भी बहुत ज़्यादा थी, आर्ट में भी थी, आर्किटेक्चर में भी थी, ज्योग्राफी, म्यूजिक, हिस्ट्री में तो इन्होंने एमए की ही थी, राइट? तो इन्होंने 1939 में ही बिकेम Personal secretary to Sarath Chandra Bose, a leading nationalistic figure in Bengal and elder brother of Subhash Chandra Bose. In 1941, May, Sarath Bose was arrested and sent to prison and Chaudhary again became unemployed. फिर 1942 में इन्होंने दिल्ली में जाकर एक जॉब की ऑल इंडिया रेडियो में अब वर्क्स की अगर हम बात करें, his debut on the Indian literary scene was fraught with controversy. जब हम बात काम की बात कर रहे हैं, तो जो इनका पहला काम था वो controversy में आ गया था। Chaudhary published his work first book in 1951. कब की थी इन्होंने? At the age of 54 from Delhi. His celebrated and much malignant autobiography. ये बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि इन्होंने British जो empire था उसका favour किया था। राइट तो अब हम बात करेंगे इनके जो वर्क्स हैं उनको हम सीक्वेंस में देखेंगे और फिर मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगी कैसे उनको याद करना है तो इनका जो पहला वर्क है दैट इज द ऑटोबायोग्राफी एंड ऑफ अननोन इंडियन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्स्ट और आपको इसका पता होना चाहिए कि आप ये मान लो ना हाफ सेंचुरी के बाद इन्होंने शुरू किया था तो इस वजह से आप याद कर सकते हो 1951 मतलब 50 के बाद 51 फर्स्ट है तो ऐसे आप याद कर सकते हो राइट सेकेंड है अ पैसेज टू 
इंग्लैंड तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा पैसेज टू इंडिया फॉस्टर ने लिखी थी और पैसेज टू इंग्लैंड चौधरी जी ने लिखी थी 1959 आफ्टर द एट इयर्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्क 65 द इंटेलेक्चुअल इन इंडिया 67 टू लिव और नॉट टू लिव 19 scholarly extraordinary the life of professor the right on rapel max muller 1974 culture in the vanity bag 97 1976 clive of india 75 hinduism religion to live by fir the die hand die uh, die hand great enough 1987. तो जो इम्पोर्टेंट बने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ एक तो ऑटोबायोग्राफी सबसे इम्पोर्टेंट है पैसेज टू इंग्लैंड कॉन्टिनेंट ऑफ सर्क ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके बाद डाई हैंड ग्रेट अनाक थ्री हॉर्समैन ऑफ न्यू एपोकलिप्स द ईस्ट इज ईस्ट एंड वेस्ट इज वेस्ट ये है एक प्री पब्लिश एसेज है कलेक्शन ऑफ एसेज है फ्रॉम द आर्काइव ऑफ सेनिटोरियन Why I am mourned for England? तो ये इनके list of works है तो अब हम देखेंगे इनको याद कैसे करना है आपने See, first row sequence आ an unknown Indian in 51 of his age went to England through crossing the continent of circle. He was an intellectual man from India who do not want to live a scholarly life. तो unknown India अननोन इंडियन वाली ऑटोबायोग्राफी हो गया पैसेज टू इंग्लैंड हो गया कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कल हो गया फिर इंटेलेक्चुअल जो ऑथर है देखिए यहां पे इंटेलेक्चुअल इंडिया वाला हो गया लिव टू लिव और नॉट टू लिव स्कॉलरली एक्स्ट्रॉर्डिनरी सो ये सारे वर्क्स जो हैं वो इस सीक्वेंस में आ जाएंगे अब नेक्स्ट जो है वो है ही गॉट अ हेल्पिंग हैंड of a great three horsemen ab hand hand se ab jaan sakte ho great the dai hand great anak to fir great three horsemen who came from east east and west wala jo ek text hai and went towards west while narrating the story a sanitarian again a text began to mourn his days in england began to mourn his days in england why i mourn for england तो ये इसके सीक्वेंसेस होंगे जैसे आप याद कर सकते हो 51 में इन्होंने सबसे पहला लिखा था अपना फिर 1990 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इनको अवार्ड किया था बाय देन अ लॉन्ग टाइम रेसिडेंस ऑफ सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड ऑनरेरी डिग्री इन लेटर्स ऑनरेरी डिग्री मिली थी इनको नाइनटीन में इनको सीबीई नाम का ऑनर मिला था जो इनके नाम के साथ लगता है राइट तो आपको याद होना चाहिए कि 90 में इनको ऑनरेरी डिग्री मिली थी और 92 में इनको सीबीसीई सीबीई नाम का ऑनर मिला था अच्छा इसके बारे में कुछ कमेंट्स हैं वो आपको जान लेने जरूरी हैं डब्ल्यू एच विलियम सेज राजा मोहन राम रोहन रॉयज द फादर ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एज प्रोपोगैंडस रिफॉर्मर थिंकर मास्टर ऑफ रिटर्न वर्ड हिज इन्फ्लुएंस एक्सटेंट थ्रू द डट टेगोर सरोजनी नायडू एंड ऑन टू श्री अरविंदो घोष गांधी नेहरू एंड नीरज सिंह चौधरी तो इनका नाम बड़े बड़े राइटर्स के साथ लिया जाता है ही इज एन एमिनेंट राइटर बॉल्स्टिक बॉल्स क्या बोलते हैं नो वन हैज गिवन अ मोर ड्रोमेटिक एंड इम्पैशनेट अकाउंट ऑफ द ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन देन द कल्चरल हिस्टोरियन नीरज सिंह चौधरी अब हम बात करेंगे इनके कुछ अचीवमेंट की डफ कूपर मेमोरियल अवार्ड 1967 ये इनको द कॉन्टिनेंट ऑफ सर्कल के बारे में मिला था अनाधा पुराशकर 1988 विद्यासागर पुराशकर 1997 बाय गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल देसी कौतमा बाय विश्व भारती 
साहित्य अकादमिक अवार्ड पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो इंडियन लिटरेचर में दिया जाता है ये 1975 में दिया जा, दिया गया था तो आपको तीन चार अवार्ड हैं जो मेन आपको याद करने पड़ेंगे जैसे आपको 90 वाला 92 वाला 67 में डफ वाला साहित्य अकादमी का नाइन्टी सेवन सेवन वाला ये आपको जानना जरूरी है ये इनको जो मिला था वो मैक्स मूलर वर्क जो इन्होंने लिखा था उसके ऊपर था फिर इनको अवार्ड मिला था 1990 में दिलिट की इनको जो अवार्ड था डिग्री थी वो मिली थी अब वर्क्स के बारे में कुछ जानकारी दे लेते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन ये जो नरन सिंह चौधरी जी की बुक थी इट वाज अ रिकलेक्शन ऑफ हिज ओन चाइल्डहुड एंड अडोलसेंस डे स्पेंट इन द रूरल एनवायरमेंट ऑफ किशोरगंज बंगाराम and kalikach of east bengal and later in the cosmopolitan calcutta the autobiography which covers the period ranging from 1897 to 1921 inke jo masterpiece hai ye 1951 mein publish hua tha to uske bare mein likha gaya tha to the memory of the british empire in india which conferred subjecthood upon us but will held citizenship to which yet and every one of us threw out the challenge civic britamus some because all that was good and living with us was made shaped and quickened by the same british rule matlab isme british rule jo hai usko highlight kiya gaya hai fir कॉन्टिनेंट ऑफ द सर्कल जो है इट इज एन इंक्रीजिंगली हॉस्टाइल एनवायरमेंट गॉट क्रिएटेड अगेंस्ट चौधरी कल्मिनेटिंग इन हिज डिसीजन एट द एज ऑफ सेवेंटी थ्री टू लीव इंडिया एंड परमानेंटली रीलोकेट टू ऑक्सफोर्ड फिर इनका जो ऑटोबायोग्राफी है सम एलिमेंट्स ऑफ ऑटोबायोग्राफी आर ऑल्सो देयर इन दाई हैंड ग्रेस नाक his disillusionment was reflected in his writing and he produced at the age of 90 ye important hai ki 90 ki age mein unhone ye likha tha the greatness of english people has passed away for ever and last one three horsemen of the new aquiloxy ye inki shortly published hui thi 100th birthday pe return to the subject of decline of england as well as comment on what he saw as a degeneration of the leadership in india so this was all about my today's video i hope you like it please subscribe and share because sharing is caring thank you